Okay. <laughs> this this actually is a fly from Plopper. Hey. Hey, honey, can I ask you a question about the Valentine's Day gifts? Oh, yeah. Do we have to make the entire thing? Yes. Why did you did you forget to make yours? Of course, of course not. <laughs> I just have to uh, go over to the place where I, I made it and, and pick pick it up. Okay. okay. Mm -hmm. I can't wait. It's gonna be the best Valentine's Day ever. <laughs> <laughs> سلام دوستان امروز میخوام یکی دیگه از قسمت های جذاب سریال فرنس رو با هم دیگه یاد بگیریم با ما همراه باشید What's up? I can't figure out what to make Monica. Oh, why don't you make her one of your little jokes? I'm going crazy, okay? Do you have anything around here that looks homemade? Oh, you know what? She'd, she'd love this. Uh, it's an exact replica of Apollo 8. I made it in the sixth grade. Yeah, I guess I could use that. I could say, uh, your love sends me to the moon. Yeah, yeah, <laughs> except Apollo 8 didn't actually land on the moon. But you, you could write, um, your love lets me orbit the moon twice and return safely. I mean, I can't give this to her. Why not? Because it says Captain Ross on the side. <laughs> and it says, I hate Monica on the bottom. Mm. <laughs> What's up? I can't figure out what to make Monica. Figure out. To think about a problem or situation until you find the answer or understand what has happened. فکر کردن درباره یک مشکل یا یک موقعیت تا جایی که جواب رو پیدا می کنیم یا اینکه متوجه میشیم چه اتفاقی افتاده. فیگر آت توی فارسی یعنی فهمیدن یک چیزی یا اینکه راه حل برای یک مشکلی پیدا کنیم. به عنوان مثال Can you figure out how to do it؟ می تونی یه راه حلی پیدا کنیم که چجوری انجامش بدیم؟ Don't worry, we'll figure something out. نگران نباش ما یه رای پیدا میکنیم I'm going crazy دارم دیوونه میشم خیلی وقتا یه مشکلی پیش میاد که نمیتونیم از احدش بر بیاییم یا حلش کنیم میره رو احسابمون اون موقع از I'm going crazy استفاده میکنیم یه معادل خیلی پر کار برده دیگه هم داره It drives me crazy یعنی داره دیوونم میکنه. I'm going crazy here. Crazy. Do you have anything around here that looks homemade? Oh, you know what? She she love this. Homemade. Made at home and not bought from a shop. چیزی که توی خونه درست شده و از بیرون نخریدیمش. به عنوان مثال try one of these homemade cookies. They are delicious. یکی از این شینه های خونگی امتحان کن. خیلی خوشمزن. پس Homemade یعنی خونگی. هر چیزی که توی خونه درست کردیم بهش میگیم Homemade. You know what? میدونی چیه؟ Used to get someone's attention. زمانی از این استفاده میکنیم که بخوایم توجه کسی رو برای چیزی جلب کنیم. به عنوان مثال Hey, you know what? I'm hungry. Hey, میدونی چیه؟ من گشنمه. وقتی که میخوایم روی چیزی تأکید کنیم از این دوباره استفاده می کنیم. به عنوان مثال She lied to me But you know what I really just don't care anymore او به دروغ گفت ولی می دونی چیه واقعا دیگه اهمیت نمی دم You know what We thought you were different But I guess it was just the coma uh, It's an exact replica of Apollo 8 I made it in the 6th grade Replica An exact copy of something, especially a building, a gun, or a work of art. یک کپی دقیق از چیزی، مخصوصاً از یک ساختمون، یک اسلحه یا یک اثر هنری. به عنوان مثال، an exact replica of the Taj Mahal. کپی دقیق تاج محل. پس ماکت یا هر چیزی که دقیقاً شبیه خود اثر درست شده باشه، بهش میگیم replica. 
grade one of the 12 years that students are at school in the American school system یکی از دوازده سالی که دانش آموزان در سیستم مدرسه آمریکا به مدرسه میرن آمریکا یا دوازده سال به مدرسه میرن که به هر کدوم از این سالها یک گرید میگن یعنی اینکه کلاس چندم هستن به عنوان مثال my brother is in sixth grade برادرم کلاس ششمه Yeah, I guess I could use that. I could say, uh, your love sends me to the moon. Yeah, yeah, except Apollo 8 didn't actually land on the moon. Land. If a plane, bird, or insect lands, it moves safely down onto the ground. اگر که یک هاپی ما پرنده یا حشره لندس کنه، اون به سلامت بر روی زمین نشسته. پس من یه نشستن یا فرود آمدن رو میده. متضادش هم تیک هافه، یعنی بلند شدن یا پرواز کردن به عنوان مثال the bird landed gracefully on the water پرنده به نرمی روی آب نشست but you, you could write um, your love lets me orbit the moon twice and return safely orbit to travel in a curved path around the much larger object چرخیدن به دور یک چیزی رو با اوربت میگیم به عنوان مثال The satellite orbits the Earth every 48 hours. ماهواره هر 48 ساعت به دور زمین میچرخه. پس وقتی خواستیم بگیم چیزی به دور چیز دیگه ای میچرخه از اوربت استفاده میکنیم. I mean, I can't give this to her. Why not? Because it says Captain Ross on the side. And it says I hate Monica on the bottom. On the side, on the bottom. On the side یعنی کناره چیزی یا طرف چیزی به عنوان مثال On the right side یعنی سمت راست چیزی On the left side یعنی سمت چپ چیزی و On the other side یعنی طرف دیگه چیزی On the bottom یعنی زیر چیزی نکته ای که اینجا وجود داره اینه که هر دو اینها با حرف اضافه آن استفاده میشن Scar on the right side of his face یک زخم در سمت راست صورتش What's up? I can't figure out what to make Monica. Oh, why don't you make her one of your little jokes? <laughs> I'm going crazy, okay? Do you have anything around here that looks homemade? Oh, you know what? She'd, she'd love this. Uh, it's an exact replica of Apollo 8. I made it in the sixth grade. Yeah, I guess I could use that. I could say, uh, your love sends me to the moon. <laughs> yeah, yeah, except Apollo 8 didn't actually land on the moon. But you, you could write, um, your love lets me orbit the moon twice and return safely. I mean, I can't give this to her. Why not? Because it says Captain Ross on the side. <laughs> and it says, I hate Monica on the bottom. Oh. به پایین این ویدیو هم رسیدیم و امیدوارم که از این ویدیو هم استفاده کرده باشید. اگر که تا حالا کانال ما رو سابسکرایب نکردید میتونید دکمه سابسکرایب رو فشار بدید و همراه کانال ما بشید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید که هفته بعد اولین نفری باشید که نوتفکیشن میگیرید و تا هفته بعد و ویدیو بعدی آموزش با فیلم ما خدا نگهد.